Развитие индустрии смартфонов не собирается замедляться, несмотря на все внешние факторы. Новые бюджетные устройства подтягиваются до уровня среднего сегмента прошлых лет, а флагманы смело привносят на рынок все новые и новые технологии. Если с устройствами от Apple все достаточно прозрачно и понятно, то в экосистеме Android у каждого уважающего себя производителя есть свой флагман, а иногда и несколько. В этом видео поговорим о пяти топовых смартфонов на базе Android от крупных производителей. Не все смартфоны из подборки представлены на рынках России. Также хочу отметить, что подборка сугубо индивидуальная и отсутствие в ней какого-либо устройства флагманской категории не означает, что девайс не достоин своего премиального статуса. А начать я хочу со смартфона, который буквально на днях поступил в продажу на глобальный рынок. И это Magic 4 Ultimate и Magic 4 Pro. Стоимость обеих моделей примерно одинакова, около 1200 долларов. В пользу Magic 4 Pro играет быстрая беспроводная зарядка на 100 Вт. В то время как его ультимативный коллега может похвастаться дополнительным широкоугольным объективом на 50 мегапикселей. В этом смартфоне мы можем наблюдать поистине максимум того, что может дать флагманская модель, начиная от дизайна и заканчивая набором технологий. Дисплей выполнен по технологии LTPO, которая обеспечивает точный контроль за частотой обновления в угоду автономности. У таких матриц нет фиксированного значения частоты, так что минимальное значение 1 Гц. Добавляем характерную для AMOLED качественную цветопередачу при пиковой яркости в 1000 нит и получается очень и очень неплохо. За звук отвечают стереодинамики. Honor Magic 4 Pro поддерживает запись 24-битного звука. А вот разъема для наушников тут нет, как и из слота для карты памяти. С памятью проблем возникнуть не должно. В базе здесь 256 гигабайт, а наушники можно и нужно использовать беспроводные. Если не по душе, то переходник пока что никто не отменял. Производители Honor Magic 4 Pro обеспечивает пылки Snapdragon 8 Gen 1. Со временем его горячий нрав научились слегка сдерживать, однако могут быть казусы с тротлингом в интенсивных задачах. Не забыли и про сервисы Google, что немаловажно. По камерам все на уровне топовых моделей. От модуля на 108 мегапикселей отказались в пользу честных 50 мегапикселей. Есть и ультраширик, и мощный телефотообъектив на радость мобильным фотографам. Сейчас, кстати, этот смартфон на первом месте по качеству камер. Если ты ищешь смартфон с хорошей камерой, я делал несколько подобных роликов, после просмотра этого обязательно посмотри. Следующий топовый флагман на Android чем-то напоминает предыдущий смартфон, но при этом в нем очевидно некоторые последствия американских санкций, отсутствие сервисов Google и поддержки 5G сетей. И это Huawei P50 Pro. Не сказать, что эти аспекты как-либо весомо меняют пользовательский опыт, по крайней мере Android помогает легко обойти софтовые ограничения. А пресловутый 5G для России пока не актуален. Не обращая внимания на запреты, Huawei P50 Pro продолжает славную традицию флагманов производителя. В нем сочетаются топовые тактильные ощущения и классные камеры, быстрая зарядка с проводом и без, достойная производительность, пусть даже и чип не самый современный. Очень любопытный смартфон, оставивший стойкое приятное впечатление. Да, его не обошло повышение цен, но он такой не один, поэтому на фоне конкурентов, особенно не добравшихся до рынков, он все так же адекватно смотрится. А смартфон, который бы в России многие хотели бы увидеть официально, многие поклонники бренда, это Oppo Find X5 Pro. С технической точки зрения тут полный порядок. Керамическая спинка или с покрытием из эко-кожи. Разрешение QHD+. Выделенный чип Mario Silicon X для обработки фотографий. Калибровка цветопередачи совместно со специалистами Hasselblad. Защищенный корпус и приятный дизайн блока камер. Флагман по всем статьям. Что интересно, многие пользователи заинтересованы именно в версии на Mediatek Dimensity 9000, которая выпускается только для рынка Китая. В ней нет упомянутого сопроцессора для фото и продвинутой оптической стабилизации, но сам чип является пока что не освоенной территорией для гиков всех мастей. И уже полученный опыт использования смартфона на базе Dimensity внушает им оптимизм. Вне зависимости от модели, процессор Oppo Find X5 Pro является фактически бескомпромиссной моделью и не только в линейке производителя, но и в экосистеме Android в целом. На его примере можно видеть, как компания совершает задел на несколько лет вперед. Такой флагман вполне способен прослужить не один и не два года, не утрачивая своей актуальности. Определенно самый интересный смартфон из обновленной флагманской линейки – Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Смартфон, соединивший в себе наработки нишевой, но популярной в отдельных кругах линейки Note, а также всю премиальность стандартной линейки Galaxy S. 
текущей подборке, наверное, самый защищенный с точки зрения внешних воздействий девайс. И это несмотря на слот для стилуса в корпусе. Samsung Galaxy S22 Ultra 5G также выделяется длинным названием, основным модулем камеры на 108 мегапикселей, причем 3 из 4 модулей имеют оптическую стабилизацию. Что так любят поклонники видеосъемки на мобильное устройство? Сами камеры на любой вкус и цвет, аж две телефотокамеры и фронталка на 40 мегапикселей не ставят никого равнодушным. Аккумулятор на 5000 мАч на месте, но подкачала скорость зарядки. В этом плане Samsung нужно подтянуться, всего 45 Вт по проводу и 15 Вт в беспроводном режиме. Отсутствие зарядки в комплекте тоже сложно простить. Тем не менее, связка со стилусом делает смартфон особенным среди прочих достойных кандидатов. Тут не в последнюю очередь заслуга программного обеспечения, имеющего множество фишек именно под стилус. Привыкаешь к ним быстро? При переходе на обычный смартфон есть определенный дискомфорт. И пусть пока что линейка Galaxy S22 в полном составе задерживается с появлением на российском рынке, можно обратить внимание на глобальное устройство, особенно если кому-то ближе Snapdragon. Xiaomi 12 Pro да, все верно, Xiaomi за 1200 долларов. Медленно, но верно, народный производитель подбирался к флагманскому сегменту. Начиная с Mi 11, перешел в активное наступление. На этот раз проблемы с перегревом, судя по всему, остались в прошлом. А баг первой партии серии Xiaomi 12 с запотевшим стеклом камеры уже поправили. По крайней мере, больше он в медийном поле не появляется. Xiaomi 12 Pro на фоне коллег по цеху смотрится очень неплохо. WQHD Plus дисплей с частотой обновления 120 Гц, полный набор камер, широкий угол, ультраширик и телефото. Все по 50 мегапикселей. Фронтальная камера на 32 мегапикселя. Фирменный К-порт в довесок ко всем беспроводным соединениям и все это в стеклянном корпусе. Аккумулятор тут 4600 мАч, что может показаться не на уровне топов, зато проводная зарядка тут 120 Вт. 18 минут и смартфон будет заряжен от 0 до сотки. Для тех, кто не сильно торопится и не любит провода, есть беспроводной протокол на 50 Вт. В смартфоне 4 динамика, 2 высокочастотных и 2 низкочастотных, так что по звуку тут проблем не будет. Сертификация Harman Kardon и поддержка Dolby Atmos соврать не дадут. До полного набора не хватало заявленной влагозащиты, но уже точно можно сказать, что у компании есть козыри в рукаве, ведь количество слухов про Xiaomi 12 Ultra лишь увеличивается. Но и у Xiaomi 12 Pro есть чем порадовать пользователя. Любой смартфон из этой подборки точно проявит себя достойно и покажет настоящий класс по производительности и фотосъемке, и поможет ощутить всю прелесть использования самых современных технологий. Каждый может выбирать аппарат себе по вкусу, в этом плюс экосистемы Android. Пользователь не ограничен в выборе. Где-то тут будет видео с лучшими камерафонами. А какие флагманы ждете вы? Или может вы уже нашли для себя тот самый Android смартфон? Напишите в комментариях.